దేవుని గుర్చి చెప్పిన దేవుడే దేవుని గుర్చి చెప్పిన దేవుడే తన కొరకు ఆనాడు చెప్పాడు వేసే గదా తన కొరకు ప్రతిరోజు చెప్పాలి నీవే గదా తన కొరకు నువ్వు చెబితే దైవాని తన గురించి నువ్వు చెబితే దైవాని నీ కొరకు చూశాడు ఆ దేవుని క్రీస్తునందు వేదికను అలంకరించిన నా దైవజనులందరికీ నా తోటి సేవకులకు సభాస్థలిలో కూర్చున్న ప్రియులైన దేవుని పిల్లలందరికీ నా హృదయపూర్వక శుభములు వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను పిల్లల భారతదేశంలో ఏ మతం వారైనా దేవుణ్ణి నమ్మినవారు ఏ పనినైనా ప్రారంభించే ముందు దేవునిని స్మరించటం ప్రార్థించటం పూజలు చేయటం బలులు అర్పించటం అనేక పద్ధతులలో అనేక ఆచారాలుగా చేయడం మీకు కూడా తెలిసిన నిజం ఒక రైతు తన పొలం కోసేటప్పుడు కోతకు ప్రారంభించినప్పుడు హైందవ సోదరులు అయితే కోడిని కోస్తారు మరి దేవతలకు పూజలు చేస్తారు కొబ్బరికాయ కొడతారు ఇస్లాం సోదరులు అయితే ప్రార్థనలు చేస్తారు నమాజులు చేస్తారు క్రైస్తవులు కూడా ఏదో ప్రార్థన చేస్తారు కానీ ప్రాంతంలో చాలా గొప్ప కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టారు ఎందుకండి మీరు ఇంత తక్కువ సమయంలో డేట్ తీసుకున్నారు ఎందుకు ఈ సభను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు అని అంటే మా వాళ్ళంతా ఇటుకల పనికి వెళ్ళిపోతున్నారు ఒక పని ప్రారంభించేటప్పుడు ఒక చిన్న ప్రార్థన చేసుకొని ప్రారంభించటం ఆనవాయితీ ప్రపంచానికి కానీ సత్యము తెలిసిన మీరు ఇంత పెద్ద కార్యక్రమం చేసి దేవుణ్ణి సంతోషపెట్టి మీ పనులలో సాగిపోవడం నిజంగా నాకు చాలా గర్వకారణం అనిపించింది సంతోషం అనిపించింది గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్ ఖచ్చితంగా మీ ప్రతి పనిని దేవుడు దీవిస్తాడు ఎందుకంటే మొదట ఆయన పనిని ఆయన రాజ్యమును ఆయన నీతిని మీరు వెతికారు ఏదో చిన్నగా ప్రార్థన చేసుకొని ఎవరి కుటుంబాల్లో వాళ్ళు తల వచ్చి ప్రార్థన చేసుకొని వెళ్ళలేదు మా వాళ్ళు పనికి వెళ్ళేలోపే మంచి మాటలు వినిపించాలి జీవిత పరమార్థాన్ని జ్ఞాపకం చేయాలి దేవుని సంకల్పాన్ని మరి ఒకసారి గుర్తు చేయాలన్న మీ ఆలోచన ఉందే చాలా గొప్పది అందుకే ఆలోచించి ఒక మంచి టైటిల్ మీ కొరకు సిద్ధపరిచాను అదే మార్పు కోసమై మానని గాయం మార్పు గాయం ఈ రెండు భిన్నంగా ఉన్న సత్యం మార్పు కోసం మానని గాయమా అంటే ఏంటి గాయాల గురించి మనకు తెలుసు శరీరానికి తగిలే గాయాలు ఉంటాయి పని చేసేటప్పుడు గాయాలు అవ్వచ్చు దెబ్బలాటలో గాయాలు అవ్వచ్చు కొట్లాటలో గాయాలు అవ్వచ్చు అది శరీరానికి ఏదో విధంగా మానుతుంది షుగర్ లాంటివి లేకపోతే మరికొన్ని గాయాలు ఉంటాయి ఇవి శరీరానికి కాదు మనసుకి ఈ గాయాలు ఏ గాయాలు మనసుకయ్యే గాయాలు ఆ గాయాలు కూడా మన మనలను బట్టి మానిపోతాయి మన మంచోళ్ళం అయితే మానిపోతాయి మన మనసు మంచిది కాదనుకోండి మాటి మాటిగా గాయాన్ని ఏం చేస్తుంటాం రేపుకుంటూ ఉంటాం నీ హృదయంలో మానని గాయం ఉంటుంది మంచిని జ్ఞాపకం చేసుకుని చెడును విడిచిపెట్టే మంచి సంస్కృతి సంస్కారం మనలో ఉందనుకోండి ఎదుటి వాళ్ళు మన మనసుకు చేసిన గాయం నిలబడదు అది కూడా మానిపోతుంది ఈ రెండు రకాల గాయాలు ఒకటి శరీరానికి సంబంధించిన గాయం రెండు మనసుకు సంబంధించిన గాయం ఈ రెండు కాకుండా మరొక గాయం గురించి నేను మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను ఈ ప్రసంగంలో 
అది కూడా బైబిల్లో ఉన్నదే సోమ బైబిల్లో లేనిది ఎప్పుడు మేము మాట్లాడడం తెలుసు కదా మీకు బైబిల్లో లేనిది బైబిల్ మాట్లాడని ఎప్పుడు బైబిల్ ఒపీనియన్ యూనివర్సిటీ మాట్లాడదు బైబిల్లో లేనిది మాట్లాడడం వల్ల ప్రయోజనం లేదు మనుషులు ఎదుట గొప్పవాళ్ళం కావచ్చేమో కానీ బైబిల్లో లేనిది మాట్లాడితే దేవుని దృష్టికి నీచులం అసహ్యలం అయిపోతాం చూద్దాం దేవుడు చెప్పిన ఈ శరీరానికి మనసు అయ్యే గాయాలు కాకుండా మరో గాయం ఉంది దాని గురించిన పూర్తి వివరణ ఇలా ఈరోజు ఆలోచన చేద్దాం దేవుడు రాయించిన మాట యోగు గ్రంథం ఐదవ అధ్యాయం పద్దెనిమిదవ వచ్చిన ఆయన గాయపరిచి యోగు గ్రంథం ఐదవ అధ్యాయము పద్దెనిమిదవ వచ్చిన ఆయన గాయపరిచి ఆయన గాయపరిచి గాయమును కట్టును గాయమును కట్టును బైబిల్లో దేవుడు కూడా దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు గాయం గురించి శరీర గాయము మనసు గాయం గురించి కాదు కానీ ఒక ప్రత్యేకమైన గాయం ఆయన గాయపరిచి తర్వాత ఏం చేస్తాడట ఇది మరీ బాగుంది గాయపరచడం దేనికి గాయం కట్టడం దేనికి ఏమంటే మీ దగ్గరకు వచ్చి బ్లేడ్తో కోసి ఆయింట్మెంట్ రాశాను అనుకోండి ఆయింట్మెంట్ రాశాను అని మంచోడు అనుకోవాలా గాయం చేసినందుకు క్రూరుడు అనుకోవాలా ఆలోచించాలి మరి దేవుని మాటలు చిత్ర విచిత్రంగా ఉంటాయి మాకెందుకులే వదిలేసిన వాళ్ళు అజ్ఞానులు కానీ మిగిలిపోయారు పరిశోధించి దానిని పైకి తోడుకున్నవాడు వివేకిగా నిలబడ్డాడు క్రైస్తవుడు వివేకిగా ఉండాలి కానీ అవివేకిగా మిగిలిపోకూడదు ప్రపంచంలో దేవుడు గాయం చేస్తాడట మళ్ళా తర్వాత ఏం చేస్తాడట అదేంటి గాయం ఎందుకు చేయాలి మళ్ళా గాయం ఎందుకు కట్టాలి మొత్తానికి ఆయన గాయం చేస్తానంటున్నాడు గాయం కడతాను అంటున్నాడు అసలు గాయం ఎందుకు చేయాలి పోని ఎందుకు చేయాలో చూద్దాం ఇంతకీ ఆయన ఏ గాయాలు చేస్తున్నాడు అది కూడా ఒకసారి ముందుకెళ్ళి ఆలోచిద్దాం ఎలాంటి గాయాలు చేస్తాడు ఏం గాయాలు చేస్తాడు ఎందుకు చేస్తాడు ముప్పై మూడో అధ్యాయం అదే యోగ గ్రంథం ముప్పై మూడో అధ్యాయము పంతొమ్మిదో వచ్చిన చదువుదాం వ్యాధి చేత యోగ గ్రంథం ముప్పై మూడో అధ్యాయము పంతొమ్మిదో వచ్చిన వ్యాధి చేత వ్యాధి చేత మంచం ఎక్కుట వలనను మంచం ఎక్కుట వలనను ఒకని ఎముకలలో ఒకని ఎముకలలో ఎడదగని నొప్పులు కలుగుట ఎడదగని నొప్పులు కలుగుట వలనను వాడు వాడు జాగ్రత్తగా వినాలి వ్యాధి చేత మంచం ఎక్కుట వలన ఒకని ఎముకలలో ఎడతెగని నొప్పులు కలుగుట వలన వాడు వాడు శిక్షణ నందును అన్నాడు శిక్ష అన్నాడు శిక్షణము అన్నాడు ఇక్కడ మనం ఆలోచిస్తుంటే వ్యాధి చేత మంచం ఎక్కడం వలనే ప్రయోజనం మంచిది అదే మేలు అన్నట్లుగా కనపడుతుందో చూడండి ప్రసంగి గ్రంథం ఆరు ఒకసారి చూద్దాం అండి దీన్ని ఎలాగే ఉంచండి మరలా వద్దాం ప్రసంగి గ్రంథం ఆరో అధ్యాయం పన్నెండో వచ్చిన ప్రసంగి గ్రంథం ఆరో అధ్యాయం పన్నెండో వచ్చిన నేడవలే తమ దినములన్నీ మనుషులు 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 ఏం చేస్తున్నారట నేడవలే తమ దినములన్నీ వ్యర్థముగా గడుపుకునే కను గడుపుకుంటున్నారు దినాలు గడిచిపోతున్నాయి అంత ఏంటి తొందరగా ఆదివారం వచ్చేసిందా వచ్చేసింది ఏంటి తొందరగా మళ్ళీ నెల వచ్చేసిందా వచ్చేసింది ఏంటి మళ్ళీ తొందరగా కొత్త సంవత్సరం వచ్చేసిందా ఇవన్నీ మనం రెగ్యులర్గా అనుకునే మాటలే కదా ఏంటంటే ఎంత తొందరగా సంవత్సరం తిరిగి వచ్చింది గడిచిపోతున్నాయి కానీ వ్యర్థంగా గడుపుకుంటున్నారు మనుషులు నేడలాగైతే వ్యర్థమో తమ బ్రతుకు దినాలన్నీ కూడా వ్యర్థంగా గడిచిపోతున్నాయి అలాగు తమ దినములన్నీ వ్యర్థముగా గడుపుకుని ఈ మనుషులు తమ బ్రతుకునందు ఏది క్షేమం ఏది క్షేమం ఏది క్షేమం ఏది వారికి క్షేమకరమైనదో తెలియను ఎవరికి తెలుసు అన్నట్టు అంటే మనుషులకి తమ బ్రతుకుకి ఏది క్షేమో తెలీదు అంటే తెలియదు అన్నట్టు మీ బ్రతుకు ఏది క్షేమో మీకు తెలీదా మాకెందుకు తెలియదండి ఎల్ఐసి చేసుకుంటే క్షేమం అని మేము ఎల్ఐసి చేస్తాం లైఫ్ సెక్యూరిటీ అంట బ్యాంకులో బ్యాలెన్స్లు పెట్టుకుంటే క్షేమం అండి పిల్లల్ని బాగా చదివిస్తే భవిష్యత్తులో వాళ్ళు క్షేమంగా బ్రతుకుతారండి ఇవా మంచి చదువు చెప్పిస్తే వాళ్ళ బ్రతుకులు క్షేమంగా ఉంటాయి 
ఎల్ఐసీలు కడితే వాళ్ళ బ్రతుకులు క్షేమంగా ఉంటాయి బ్యాంకులో బ్యాలెన్స్లో దాస్తే వాళ్ళు క్షేమంగా బ్రతుకుతారు అసలు మనిషి బ్రతుకుకి ఏది క్షేమో మీకు తెలియదు అన్నాడు దేవుడు మనకు తెలియదు అన్నాడు ఆయనకు తెలుసు ఆయన చెప్పాడు నాయన ఈ జీవితంలో సుఖము దుఃఖాలు రెండు ఉన్నాయి సుఖ దుఃఖాలు ఈ బ్రతుకు జీవిత ప ఆ బండికి ఏంటి ఇవన్నీ బ్రతుకు పం బ్రతుకు బండికి సుఖ దుఃఖాలు చక్రాలు సుఖ దినమునందు సుఖంగా ఉండు నువ్వు ఆపద్దినమందు యోచించు ఎందుకంటే యోచించే అవకాశం యోచించే పరిస్థితి మనిషికి ఆపద దినమందే ఉంది సుఖ దినమందు ఎవరు ఆలోచనలు చేయరు ఏమండి మంచి పెండ్లి ఫంక్షన్ పార్టీ అందరు మూడ్లో ఉంటారు ఏ మూడు ఎంజాయ్ సరదా కేకలు గోలలు గెంతులు జోకులు కేకులు ఆనందం అప్పుడు నువ్వు వెళ్ళి విన్ని జీవిత పరమార్థం గురించి ఆలోచించి అన్నావు అనుకో చెప్పేవాళ్ళు ఎప్పుడు అంటారు ఎప్పుడు ఆలోచిస్తారు నీ జీవితం గురించి నీ బ్రతుకు వెనుక ఉన్న పరమార్థం గురించి మంచి విషయాల గురించి ఆత్మ గురించి ఆపద దిన ముందు మనిషి యోచించగలడు అందుకే దేవుడు ఏం చేశాడంటే నాయన నీ బ్రతుకు కాలంలో అంతా సంతోషాన్ని ఇస్తే నువ్వు ఏం చేస్తావు అంటే నా గురించి కానీ నీ బ్రతుకు గురించి కానీ ఆలోచించు అందుకని నేను ఏం చేస్తానంటే గాయం చేస్తాను రా అన్నాడు ఏం చేస్తాడట అంటే ఆయనే ఒక పిలిచి కాలు మీద చేతి మీద కోసేస్తాడు అనమాట అది దాని అర్థం నువ్వు హ్యాపీగా ఉంటే సంతోషంగా ఉంటే నీ బ్రతుకు గురించి నువ్వు ఆలోచించవు అందుకని వ్యాధి చేత మంచం ఎక్కుట వలన వ్యాధి చేత మంచం ఎక్కుట వలన అంటే దేవుడు ఏం చేస్తాడు వ్యాధిని ఇస్తాడు మంచం ఎక్కిస్తాడు వ్యాధి చేత మంచం ఎక్కుట వలన నీ ఎముకలలో ఎడతగని నొప్పులు కలుగుట వలన నీకు శిక్షణ వస్తుంది శిక్ష కాదు అది శిక్ష వేరు శిక్షణ వేరు బస్కు అప్పుడప్పుడు ఆర్టీసీ బస్కు ముందు చిన్న బోర్డు కనపడుతుంది డ్రైవర్ శిక్షణలో ఉన్నాడు డ్రైవర్ శిక్షణలో ఉన్నాడు అంటే లోపల కుమ్మేస్తున్నారని కాదు ట్రైనింగ్ కుట్టు మిషన్ శిక్షణ ఇవ్వబడును అంటే దాని అర్థం ఏంటి ఆ మిషన్ నేర్పిస్తారు కుట్టు మిషన్ శిక్షణ అంటారు దాన్ని దేవుడట వ్యాధి చేత మనిషిని మంచం ఎక్కిస్తే అతని ఎముకలలో ఎడతే కానీ నొప్పులు కలిగితే వాడేం పొందుతాడట శిక్షణ నిజంగా అండి నిజంగా మనం ఆలోచిస్తామా శిక్షణ పొందుతామా ఖచ్చితంగా కావాలంటే మీరు ఆలోచించండి శరీరంలో బలం ఉన్నప్పుడు కండలలో శక్తి ఉన్నప్పుడు ఒంట్లో ఎవరన ఉన్నప్పుడు ఎవరినైనా లెక్క చేస్తాడా రెండు చేతులు వదిలేసి ఏమండి నిన్ననే కారులో వస్తుంటే మా ముందు ఒక యు ఎవనస్తుడు కాదు ఎవనస్తు రాలు చెప్పాను కదా లేచింది మహిళా లోకం ఇంట్లో నుంచి బయలుదేరిన కారులో మా ముందు ఒక పాప వెళ్తుంది రెండు చేతులు వదిలేస్తుంది అప్పుడు నేను గజగజ అడుగుతున్నాను మగవేదవుల కంటే ఒత్తిగా లేదు ఏమకేమైంది రాబం చూసారా ఒంట్లో ఉన్న ఎవరో అలా అనిపిస్తుంది నడుపుతుంది వదిలేస్తుంది నడుపుతుంది వదిలేస్తుంది ఒక్కసారి మంచం ఎక్కించానుకోండి అంటే బెడ్ హాస్పిటల్ బెడ్ రోగంతో మంచం ఎక్క కానీ పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది తెలుసా ఈసారి గమనించండి మీరు హాస్పిటల్కి వెళ్ళినప్పుడు మన వాళ్ళు ఎలా ఉంటుంది పరిస్థితి ఒకసారి హాస్పిటల్లో వారం రోజులు ఉన్నాడనుకోండి ఏదో ఒక రోగంతో తేరని రోగంతో చచ్చిపోతాం డాక్టర్ చెప్పాడు అనుకోండి ఆ బెడ్ దగ్గరికి వెళ్ళగానే మొదట తల దగ్గర కనపడేది ఏంటంటే పవిత్రమైన గ్రంథం జీవగ్రంథం బైబిల్ కనపడుతుంది మా అబ్బా ఎంత మార్పు వీడికి ఎప్పుడు వచ్చింది అనుకోకండి అంతకుముందు గుడి లేదు గొండం లేదు బైబుల్ లేదు దేవుడు లేడు అసలు పట్టించుకోడు ఎప్పుడైతే దేవుడు ఒక దెబ్బ కొట్టి మంచం ఎక్కిచ్చాడో వెంటనే బెడ్ దగ్గర తల దగ్గరికి ఏమొచ్చింది బైబిల్ వచ్చింది నాలాంటి వాళ్ళు ఎవరైనా వెళ్తే మాట రాకపోయినా సైగ్ చేస్తుంటాడు ఏంటిది అయ్యగర్ చేయబెట్టి ప్రార్థన చేయండి బా బైబుల్ వచ్చింది ప్రార్థన అంటున్నాడు దేవుడు అంటున్నాడు ఎలా వచ్చింది భక్తి ఎంత మార్పు కారణం ఏంటి కాయం దెబ్బ ఇప్పుడు చెప్పండి మనకి ఎంత ఆరోగ్యం ఇచ్చేసి మనం అంత హ్యాపీగా ఉండేలా దేవుడు చూసి అన్నీ ఇచ్చేసి సంతోషాన్ని ఇచ్చేసి హ్యాపీని ఇచ్చేసి మన పాటలు ఎలా ఉంటాయి 
సంతోషంగా ఇచ్చే దేవుడు సంతోషాన్ని ఇవ్వాలి ఆనందాన్ని ఇవ్వాలి అలాగూ దేవుడు నీ బ్రతుకులో సంతోషం మాత్రమే మిగిలిస్తే అసలు నువ్వు దేవుడిని లెక్క చేయవు నీ జీవితం గురించి ఆలోచించవు నీ బ్రతుకేంటో ఆలోచించవు అందుకే వ్యాధి చేత నిన్ను మంచం ఎక్కిస్తాను అన్నట్టు అంటే ఆయన చేసే గాయాలలో ఒక గాయం ఏంటి వ్యాధి చేత మంచం ఎక్కుట వలన ఒకని ఎముకలలో ఎడతెగని నొప్పులు కలుగుట వలన వాడికి అప్పుడు వస్తుంది బ్రతుకు మీద జ్ఞానం బ్రతుకు మీద జ్ఞానం అప్పుడు తెలుస్తుంది అంటే దేవుడే మంచం ఎక్కిస్తాడా ఎక్కిస్తాడు అదే ఆయన అన్నాడు అది చదవండి ఐదో అధ్యాయం పద్దెనిమిదో వచ్చిన యోగు గ్రంథం యోగు గ్రంథం ఐదో అధ్యాయం పద్దెనిమిది ఆయన గాయపరచి ఆయన గాయపరుస్తాడు ఆయన గాయపరుస్తాడు దాన్ని అలాగే ఉంచాడు తొమ్మిదో అధ్యాయానికి వద్దాం పదిహేడవ వచ్చిన చదువుదాం యోగు గ్రంథం తొమ్మిదో అధ్యాయం పదిహేడవ వచ్చిన చదువుదాం ఇప్పుడు యోగు గ్రంథం తొమ్మిదో అధ్యాయము పదిహేడవ వచ్చిన ఆయన ఆలకింపక పెనుగాలి చేత నన్ను నలగొట్టుచున్నాడు నిర్నిమిత్తముగా నా గాయములను జాగ్రత్తగా వినాలి పెనుగాలి చేత నలగొట్టుచున్నాడు నిర్నిమిత్తముగా నా గాయములను విస్తరింపజేయుచున్నాడు అంటే పెనుగాలి అంటే ప్రకృతి పెనుగాలి ఏంటి ప్రకృతి ప్రకృతి చేత గాయాలను విస్తరింపజేస్తున్నాడట అంటే ఈ ప్రపంచానికి ఆయన చేసే గాయాలలో మరికొన్ని గాయాలు ప్రకృతి విపత్తులు ఆయన చేసే గాయాలలో మరికొన్ని గాయాలేంటి ఏమండి ఒకప్పుడు గుజరాత్లో భూకంపం వచ్చింది గుజరాత్ గుండెల్లో గాయం గుజరాత్ ఒక గుజరాత్ ఒక గుండె ఉందా కేరళకు గాయం గాయపడిన కేరళ కేరళ తుఫాన్ వస్తే ఇలాంటి హెడ్డింగ్లు పెడతారు లేదు ఇలాంటి తమ్మనైల్స్ ఇస్తారో లేదు చూడండి న్యూస్ వాళ్ళు అంటే ప్రకృతి విపత్తు అది తుఫాన్ కావచ్చు భూకంపం కావచ్చు ఏదైనా విపత్తు సంభవించినప్పుడు మన వాళ్ళు మాట్లాడే మాటలు ఇవే గాయం అంటే ప్రకృతి విపత్తు ఒక గాయమా అవును ప్రకృతి విపత్తు వలన ఈ ప్రపంచానికి గాయాలు మనసులో పెట్టుకోండి దేవుడిచ్చే గాయాల గురించి మాట్లాడుతున్నాను ఎందుకు ఇస్తున్నాడు ఆయన ఉద్దేశం ఏంటి ఇవన్నీ నెమ్మది నెమ్మదిగా నెమ్మది నెమ్మదిగా అన్ని ఓపెన్ అయిపోతాయి ఏమంటున్నాడు ఒకసారి చదవండి మరలా యోగి గారు ఏమంటున్నాడు చూద్దాం ఆయన ఆలకింపక పెనుగాలి చేత నలుగొట్టుచున్నాడు తుఫాను చేత భూకంపం చేత అంతే కదండి ప్రకృతి విపత్తులు అన్ని తీసుకోవాలి కదా మనం ఇప్పుడు పెనుగాలి చేత గాయం తుఫాను చేత గాయం భూకంపం చేత గాయం సునామి చేత గాయం ఒక్కసారి ప్రపంచానికి ఎలాంటి గాయాలు తగులుతున్నాయో లేదో మీరే ఆలోచించండి చైనా ఏమండి అభివృద్ధిలో శరవేగంగా అగ్రరాజ్యాలను వణికించే స్థాయికి పతాక స్థాయికి వెళ్ళిపోయిందండి చైనా పతాక స్థాయికి ఎంతవరకు వెళ్ళిపోయిందంటే మీ రక్షకుణ్ణి నేను యేసుక్రీస్తు కాడు అంతవరకు వెళ్ళిపోయింది చైనా అధ్యక్షుడు జిన్పింగ్ అనేవాడు మాట్లాడుతూ అంటున్నాడు మీ రక్షకుణ్ణి నేను మీ ఇళ్లలో ఉన్న యేసుక్రీస్తు ఫోటో తీసేయండి ఆ బైబిల్ తీసేయండి నా ఫోటో పెట్టండి అంత గర్వం ఎందుకు వచ్చింది అమెరికా కంటే గొప్ప దేశంగా మారిపోయింది ఇప్పుడు అది ఆ డబ్బులు దాని దగ్గర ఉన్నటువంటి వెపన్సు దాని దగ్గర ఉన్న బాంబులు దాని దగ్గర ఉన్నటువంటి యుద్ధ సామాగ్రి సైన్యం దాని యుద్ధ వ్యూహాలు దానికి ఉన్న ధనం ప్రపంచ దేశాలన్నింటిలో దానికి ఉన్న వ్యాపారాలు చైనా దెబ్బ మీద దెబ్బ దెబ్బ మీద దెబ్బ తుఫాన్ల మీద తుఫాన్లు తుఫాన్ల మీద తుఫాన్లు వస్తూనే ఉన్నాయి గాయం కోలుకోలేని గాయాలండి కోలుకోలేని గాయాలు విస్తరిస్తున్నాయి అమెరికాను విస్తారంగా కొట్టాడు అమెరికా అమెరికా వరుసగా వెల్మా రేట కత్రినా సుడిగాలులు పెనుగాలులు అమెరికాను చుట్టుముట్టేస్తున్నాయి ఇక మన దేశం గురించి మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే తుఫాను వెంబడి తుఫాను తుఫాను వెంబడి తుఫాను తుఫాను వెంబడి తుఫాను గాయాలు 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 ఏమండి ఒక చేతికి గాయమైంది అనుకోండి అది మానేంత వరకు జాగ్రత్తగా దానికి బ్యాండేడ్ వేసావు లేదా దానికి మరో దెబ్బ తగలకుండా నువ్వు ఏ గోడకు తగలకుండా ఏ చే టేబుల్కి తగలకుండా ఏమండి ఏ మరో పదార్థానికి మరో వస్తువుకి తగలకుండా జాగ్రత్తగా పెట్టుకుంటాం ఒకవేళ జాగ్రత్తగా లేకపోతే గాయం మరలా ఏమవుతుంది 
రేగుతుంది గాయం రేగితే ఏమవుతుంది మానదండి అది మానదు మానలేదు అనంటే పచ్చిపుండు అది బాధిస్తూనే ఉంటుంది మానుతుంది అనుకునే లోపు ఆ పుండు మీద మళ్ళా ఏమండి దేనితోనో బ్లేడ్తోనో కత్తితోనో మళ్ళీ గీరాం అనుకోండి గాయం మారటం లేదు ఇప్పుడు మీరు ఒకసారి మీరు ఆలోచిస్తే ప్రకృతిని బట్టి లేదా ప్రకృతితో ఈ మానవ ప్రపంచానికి దేవుడు చేస్తున్న గాయాలు ఏంటో మీకు అర్థమైపోయింది ఒకటి వ్యాధి చేత మంచం ఎక్కిస్తాడు రెండు ప్రకృతి విపత్తులతో గాయాలను విస్తరింప చేస్తాడు ఈరోజు మొదటి దాని గురించి మనం చవి చూస్తూనే ఉన్నాం అదే కరోనా ఫస్ట్ వేవ్ సెకండ్ వేవ్ ఫస్ట్ వేవ్ సెకండ్ వేవ్ ఫస్ట్ వేవ్తో అయిపోయింది ఇక దండం పెట్టేద్దాం నిజంగా ఎంత గజ 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 గజలాడిపోయారంటే ప్రపంచం ఎంత గజ గజలాడారంటే బయటకు వస్తే పోలీసులు చావగొట్టారంటే ఎందుకు అంత అంత గట్టిగా ఎందుకు కొడుతున్నారు ఎందుకు కొడుతున్నారు అంటే ఇది ఒక వీడియో వలన ఆ కుటుంబానికి ఆ కుటుంబం వలన మరో కుటుంబానికి ఇలా ఒకరి నుండి ఒకరికి ఆ కరోనా విస్తరిస్తే మందు లేదు ప్రాణాలు కోల్పోవాలేమో ఎంతమందిని కోల్పోవాలో అని అప్పటికి అమెరికా లాంటి దేశాలలో కానీ ఏమంటే చైనా లాంటి దేశంలో కానీ ఆ తర్వాత ఆస్ట్రేలియా కానీ బ్రిటన్ కానీ ఇటలీ ఇటలీ విపరీతమైన కేసులు అండి ఆ రోజు అది చూసి గజ గజ వణికిపోతూ మనం ఏం చేసే తెలుసు లాక్డౌన్లు కర్ఫ్యూలు పెట్టేసుకొని ఎవరైనా పొరపాటున బయటకు వస్తే పోలీసులు చావు కొట్టేశారు మొత్తానికి లాక్డౌన్ విధించడం వలనో సామాజిక ఏమంటారు సోషల్ డిస్టెన్స్ భౌతిక దూరం పాటించడం వలనో మొత్తానికి కొంతసేపు కంట్రోల్ అయింది కొంతకాలానికి కంట్రోల్ అయింది అంతే మళ్ళీ విస్తారంగా బయట తిరగడం ప్రారంభించారు కుంభమేళాలని వాళ్ళు తర్వాత దైవ కార్యక్రమాలని వీళ్ళు ఆ తర్వాత మళ్ళీ కార్యక్రమాలని మనం మొత్తానికి దేవుని పేరుటో వ్యాపారాల పేరుటో ఉద్యోగాల పేరుటో మళ్ళీ విచ్చలవిడిగా ఎటువంటి ప్రికాషన్స్ ఎటువంటి జాగ్రత్తలు లేకుండా విస్తారంగా తిరిగారు వెంటనే సెకండ్ వేవ్ ప్రారంభమైంది వెంటనే సెకండ్ వేవ్ సెకండ్ వేవ్ కొట్టిన దెబ్బ అండి ఫస్ట్ వేవ్లో చావులు కట్టే సెకండ్ వేవ్లో చావులు అతి భయంకరం ఎక్కువ ఎక్కువ ఎందుకు మొదటి గాయం ఇంకా మానలేదు ప్రపంచానికి పచ్చి పుండుగానే ఉంది మళ్ళా ఏమైంది వెంటనే మళ్ళీ గాయమైంది వెంటనే మళ్ళీ గాయమైంది ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది మనం దేవుడు శిక్షిస్తున్నాడన్న కోణంలోనే దేవుని శిక్ష అన్న కోణంలోనే ఎక్కువగా నేర్చుకున్నాం ఎక్కువగా ఆలోచించాం ప్రపంచానికి తెలీదు ఇది దేవుని వలన వచ్చిందనే సంగతి ప్రపంచానికి తెలీదు చైనా వాడేమో ల్యాబ్లు తయారు చేశాడు వాడు ప్రపంచం మీద కొదిలాడని చైనా వాడి మీద మాత్రమే ఆలోచిస్తున్నాం కానీ ఇది దేవుని వలనే కలిగింది అయితే ఎందుకు కలిగింది కేవలం శిక్షించడానికేనా ఇంకేమైనా కారణం ఉందా అంటే శిక్షిస్తాడు రైట్ కాదంటో లేదు కానీ ప్రపంచానికి తెలియని మరో కోణం ఆయనలో ఉందండి ఇన్ని వేల మంది ఇన్ని లక్షల మంది ఇన్ని కోట్ల మంది చచ్చిపోతుంటే దేవుడు ఒక మాట అన్నాడు ఎస్కేలు గ్రంథం ఆయన మనస్సు ఇక్కడ అర్థమైపోవాలండి పద్దెనిమిదవ అధ్యాయము ఇరవై మూడవ వచనం ఎస్కేలు గ్రంథం పద్దెనిమిదవ అధ్యాయము ఇరవై మూడవ వచనం దుష్టులు మరణము నొందుట చేత చనిపోయిన వాళ్ళు దుష్టులు దేవుని కిష్టులు కాని వాళ్ళు చనిపోయారు రైటే కాదంటో లేదు కానీ ఆయన ఏమన్నాడు తెలుసా దుష్టులు మరణము నొందుట చేత నాకేమాత్రమైన సంతోషం కలుగుతుందా నాకేమాత్రమైన సంతోషం అంటే మొదటి వేవులో చనిపోయిన వాళ్ళని చూసి సంతోషించలేదు రెండవ వేవులో చనిపోయిన వాళ్ళని చూసి సంతోషించలేదు మరి సంతోషం లేదు వాళ్ళు చావడం వల్ల నాకేం సంతోషం లేదు నేను వాళ్ళని చూసి బాధపడుతున్నాను వాళ్ళు మారాలని కోరుకుంటున్నాను అన్నప్పుడు ఎందుకు గాయం మీద గాయం ఎందుకు ప్రకృతి విపత్తు తుఫాను మీద తుఫాను ఎందుకు భూకంపాల మీద భూకంపాలు ఎందుకు రోగాల మీద రోగాలు అంటే దానికి కారణం ఆయన చెప్తున్నాడు అండి ముప్పై నాలుగవ అధ్యాయము అదే యోగు గ్రంథం ముప్పై నాలుగవ అధ్యాయము ఆరో వచ్చాను న్యాయవంతుడనై ఉండి నేను అబద్ధికునిగా ఎంచబడుచున్నాను తిరుగుబాటు చేయకపోయినాను నేను తిరుగుబాటు చేయకపోయినాను నాకు మాన జాలని గాయము కలిగినని ఏం కలిగిందట 
మాన జాలని గాయం మాన జాలని గాయం మానని గాయం అదే టైట్లో పెట్టాను ఏమండి దుష్టులకు వచ్చి దుష్టుల మీదకు వచ్చే శిక్షగా మనం ఆలోచిస్తే దుష్టులు మరడం నాకు సంతోషం ఏం కాదన్నాడు పోనీ దుష్టులకి ఇచ్చాడంటే ఇక్కడ భక్తుడే నేను ఇవ్వమంటున్నాడు మాన జాలని గాయము నాకు కలిగింది అంటే ఈ ప్రపంచాన్ని దెబ్బ మీద దెబ్బ కొడుతూ పచ్చి పుండుల మానవ ప్రపంచ శరీరాన్ని గాయం మానకుండా మానని గాయంలా రేపుతున్నాడు దేవుడు ఎందుకు అంటే దాని వెనక ఒక పరమార్థం గమనించాలి మనం ఎందుకు మానని గాయాన్ని గాయాన్ని మళ్ళీ మళ్ళీ రేపుతూ ఎందుకు ఇన్ని వేవ్స్ మళ్ళీ థర్డ్ వేవ్ సిద్ధమైపోయింది మళ్ళీ థర్డ్ వేవ్ సిద్ధమైపోయింది ఎందుకు ఎందుకు రేపుతున్నాడు అదే మీరు సామెతల గ్రంథంలో చదివించాను వాక్య పట్టణంలో సామెతల గ్రంథం ఇరవై ఏడో అధ్యాయము ఆరో వచ్చిన సామెతల గ్రంథం ఇరవై ఏడో అధ్యాయము అది ఈ గాయాల వెనక మానని గాయము వెనక మన స్నేహితుడు దేవుడెవరు మేలును కోరి స్నేహితుడు గాయాలు చేస్తాడు అంటే గాయములు చేసే ప్రతి వాడు శత్రువు కాదు గాయం చేసేవాడు ఎవరు స్నేహితుడు దేవుడు స్నేహితుడై ఈ ప్రపంచానికి స్నేహితుడై గాయములు చేస్తున్నాడు గాయాన్ని మాననే ఇవ్వడం లేదు మానని గాయముగా ఈ ప్రపంచానికి దేవుడు ఎన్నో గాయాలను ఇస్తున్నాడు ఎందుకంటే మేలు కోరాడు అంటే మార్పు కోరుతున్నాడా మేలు కోరుతున్నాడా మార్పు కోరుతున్నాడా మేలు కోరుతున్నాడా అవును ఈ ప్రపంచం మారాలన్న ఆలోచన అందుకే గాయం మీద గాయం ఈ ప్రపంచం మారాలన్న ఆలోచన అందుకే దెబ్బ మీద దెబ్బ మేలు కోరి స్నేహితుడు గాయములు చేయను పగవాడు మేలు కోరి స్నేహితుడు గాయములు చేయను పగవాడు లెక్క లేనన్ని ముద్దులు పెట్టును పగవాడు లెక్క లేనన్ని ముద్దులు పెడతాడు ముద్దు బాగానే ఉంటుంది పగవాడు ఏం చేస్తాడు నువ్వు మంచిడు నువ్వు మంచిడు నువ్వు మంచిదాన్ని నువ్వు మంచిదాన్ని ముద్దు పెడితే బాగానే ఉంటుంది కదండి కానీ స్నేహితుడు అయితే ముద్దు పెట్టడం కాదు మనసు గాయం చేస్తాడు నువ్వు బాగాలేదని చెప్తాడు మనసు గాయపడుతుంది కానీ దానివల్ల మేలు జరుగుతుంది మేలు కోరిన వాడు గాయం చేస్తాడు గాయం చేసే ప్రతి వాడు పగవాడు కాదు గాయపరిచే ప్రతి వాడు పగవాడు కాదు దేవుడు స్నేహితుడై గాయం చేస్తున్నాడు ఎందుకు గాయం చేస్తున్నావయ్యా అంటే అదే సామెతల గ్రంథం ఇరవై అధ్యాయం ముప్పై వచనంలో చెప్పాడు ఎందుకు నేను ఇంత గాయం చేస్తున్నానంటే మానని పుండుల ఈ ప్రపంచానికి గాయాల మీద గాయాలు ఎందుకు ఇస్తున్నానంటే ఎందుకు మానని గాయంగా ఈ ప్రపంచానికి దెబ్బ మీద దెబ్బ కొడుతున్నాను అంటే గాయములు చేయ దెబ్బలు గాయములు చేసే దెబ్బలు అంతరంగములో చొచ్చి మనుషుల అంతరంగములో చొచ్చి తొలగించను అది అంటే ఇప్పుడు కరోనాని ఎలా చూడాలి మీరు చెప్పండి దేవుని శిక్ష దేవుని శిక్ష దేవుని శిక్ష అని దేవుని శిక్షగానే చూస్తారా ఒకవేళ దేవుడు కేవలం శిక్షగా మాత్రం ఇవ్వాలంటే ప్రపంచాన్ని ఈ పాటికి ఏం చేయొచ్చు తుడిచేయచ్చు మరి కొంతమందిని తుడిచి మిగతా వాళ్ళు ఎందుకు వచ్చాడు ఎందుకు గాయము చేయు దెబ్బలు అంతరంగమున చొచ్చి చెడుతనాన్ని తొలగిస్తాయి అంటే దెబ్బ చెడుతనాన్ని తొలగిస్తుందా ఖచ్చితంగా గాయము చేయి దెబ్బ అంతరంగంలోనికి వచ్చి చెడుతనాన్ని తొలగిస్తుందా ఖచ్చితంగా అంటే దేవుడు దెబ్బ కొట్టడం వెనక మనిషి మారాలని మనం మారాలని మనిషి మార్పుకై ఆయన చేస్తున్నటువంటి గాయాలు ఇవి ఇంకా చూద్దామా ఇర్మియా గ్రంథం ఆరో అధ్యాయము పదిహేడవ వచ్చిన ఇర్మియా గ్రంథము ఆరో అధ్యాయము పదిహేడవ వచ్చిన మిమ్మును కాపు కాయుటకు నేను కావలి వారిని ఉంచాను ఆలకించండి వారు చేయు బోరధ్వని వినబడుచున్నది అయితే మేము వినమని వినమని అనుచున్నారు ఎవరి నుంచారట మళ్ళా చదువుతారా కాపు కాయుటకు కావలి వారిని ఉంచి ఉన్నాను ఎవరా కావలి వారు ఎవరా కావలి వారు దేవుని సేవకులు యాచకులు బోరాధ్వని వినపడుతుందా ఎందుకు వినపడలేదు ఒక విపత్తు ఒక ఉపద్రవం ఒక ప్రళయం వచ్చే ముందు దేవుడు తన సేవకుల ద్వారా బోరాధ్వని అంటే ప్రకటన చేయిస్తాడు ఒకనాడు మహాజల ప్రళయమునకు ముందు నోవాహు దినములు నోవాహు దినములు ఎన్ని సంవత్సరాలు ప్రకటించాడండి నోవాహు 
ఎన్ని సంవత్సరాలు అంటే దేవుడు ఏది చెప్పకుండా చేయడు వారు బ్రతకాలని వాళ్ళు మారాలని ఏమంటే ప్రకటన 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 ఎవరు విన్నారు కేవలం ఎనిమిది మంది వాడల్లో ఉన్నారు కేవలం ఎనిమిది మంది ఈరోజు కరోనాకు ముందు ఎంత విస్తారమైన ప్రకటన అండి ఎంత విస్తారంగా సభలు జరిగాయి ఎన్ని సభలు జరిగాయి ఎంత ఆనందపడేవాళ్ళు ప్రతి పట్టణంలో ప్రతి గ్రామంలో ప్రతి పల్లెలో ప్రతి ఏరియాలో తెలంగాణ రాయలసీమ ఆంధ్ర కర్ణాటక తమిళనాడు మహారాష్ట్ర ఎక్కడ చూసినా మనమే సభలు ఎక్కడ చూసినా ఎంత విస్తారంగా వాక్యం ప్రకటించబడుతుంటే నేను కొన్ని కొన్నిసార్లు అనుకునేవాడిని ఎంత విస్తారంగా ప్రకటించిన తర్వాత ఇంకెక్కడికైనా వెళ్ళిపోదాం ఇంకే దేశానికైనా ఇంకో రాష్ట్రానికైనా లేని చోటకు వెళ్ళిపోతే బాగుంటు కదా అనుకున్నాం అంత విస్తారంగా ప్రకటించాం ఎందుకంటే దేవుడు కావలి వారి నుంచి అడు బోరత్వు అని బోరత్వ అని వినపడుచున్నది అయితే మనుషులు ఏమైపోయారు ఇంత ప్రకటించిన తర్వాత మనుషులు ఏమైపోయారు మేము వినమని ఆ మనుషులు అన్నారు ఎంత ప్రకటన చేసినా ఎంత బోరద్వని ఎంత ఏమంటే బోరద్వని 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 ఈ బాకాలు ఏమనుకుంటున్నారు ఈ సౌండ్ బాక్స్లు ఏమనుకుంటున్నారు బోర్లు మేము వినమని మనుషులు అన్నారు వారికి జరిగిన దాన్ని తెలుసుకో భూలోకమా విను విను జనులు ఈ జనులు నా మాటలు వినకున్నారు నా మాటలు వినడం లేదు నా ధర్మశాస్త్రం విసర్జించి ఉన్నారు నా ధర్మశాస్త్రాన్ని విసర్జించారు గనుక తమ ఆలోచనలకు తమ ఆలోచనలకు ఫలితమైన కీడు ఫలితమైన కీడు నేను వారి మీదకి రప్పించుచున్నాను నేను వారి మీదకి రప్పించుచున్నాను ఏమండి నిత్య గాయము ఆరు ఆరు ఎనిమి ఆరు పదిహేడు చదువుతున్నారా చదువుండి వచ్చు సాంబ్రాణి నాకేలా దూర దేశం నుంచి వచ్చు ఏమండి చెరకు నాకేలా నీ దహన బలులు నాకు ఇష్టమైనవి కావు నీ బలులు ఎందు నాకు సంతోషం లేదు కావున యహోవా ఎలాగు సెలవిస్తున్నాడు ఈ జనుల మార్గమున నేను అడ్డరాళ్ళు వేయదు పద్నాలుగు వచ్చినాం సమాధానము లేని సమాధానం అది కాదు అది కాదు నిత్య గాయము చేస్తున్నాను వాళ్ళకి నిత్య గాయము అదే విధంగా పదిహేనో అధ్యాయం పద్దెనిమిదో వచ్చిన చదవండి ఎనిమిదో గ్రంథం పదిహేనో అధ్యాయము పద్దెనిమిదో వచ్చిన ఎనిమిదో గ్రంథము పదిహేనో అధ్యాయము పద్దెనిమిదో వచ్చిన నా బాధ అనగన గాయము ఎందుకు ఎడ తెగని దాయను అంటే మానని దాయను నా గాయము ఘోరమైన దాయను ఎందుకు ఘోరమైన దాయను స్వస్థత నందకపోనేలా నా గాయం ఎందుకు మారడం లేదు నా గాయం ఎందుకు మారడం లేదు ఏమండి కొన్ని విషయాలు చెప్తాను జాగ్రత్తగా ఆలోచించాలి స్త్రీలు ఒక స్మెల్ ఇంట్లో నుంచి వస్తుంది అనుకోండి వెంటనే గుర్తుపడతారు స్మెల్ వంట చేసేటప్పుడు స్త్రీలు అన్నం పూర్తిగా ఉడికినప్పుడు వచ్చే స్మెల్ వేరు బాగుంటుంది అలా ఉడికిన తర్వాత మీరు దించకుండా అలాగే ఉంచారనుకోండి పొయ్యి మీద స్టవ్ మీద రైస్ ఆ తర్వాత స్మెల్ మారుతుంది మారుతుందా మారిపోతుంది వెంటనే మీరు ఏం చెప్తారు తెలుసా పాపం ఎవరో కానీ అన్నం పొయ్యి మీద పెట్టి మర్చిపోయారు మాడిపోతుంది అన్నము మాడుతుంటే ఆ మాడుతున్న స్మెల్ మీకు తెలిసిపోయిందా మీరు చూశారా మాడుతుందని చూడలేదా చూడడం అవసరం లేదు వీధిలో మీరు ఉన్నారు ఆ పక్కింట్లో నుంచి వచ్చేస్తుంది వెంటనే మీరు చెప్పేశారు స్మెల్ చూడగానే మాడిందని ఎందుకు చెప్పారు ఎక్స్పీరియన్స్ అంటారు దాన్ని దాన్ని ఏమంటారు అనుభవం అంటే పాడైపోతున్నది అన్నం పాడైపోతుంది అన్నం మాడిపోతుంది అనడానికి ఇండికేషన్ అంటారు సూచన అంటారు దాని రిజల్ట్ అంటారు అన్నం ఆ స్మెల్ రావటం అంతే కదా స్మెల్ రావటం ఏంటి స్మెల్ రావడం ఏంటి అన్నం మాడిపోతుంది అనడానికి సూచన రిజల్ట్ ఇండికేషన్ ఓకే ఒక స్మెల్ రావడము అది చెడిపోతుంది అనడానికి సూచన అయితే ఈ ప్రపంచం చెడిపోయింది అనడానికి చెడిపోతుంది అనడానికి సూచనే తుఫాన్లు రావడం భూకంపాలు రావడం ఏమండి 
రోగాలు రావడం కరోనా రావడం ఒక స్మెల్ రాగానే అన్నం చెడిపోయిందని వెంట నేను చెప్పావో ఈ గాయాలు రాగానే ఏ గాయాలు ప్రళయం తుఫానులు రోగాలు కరోనా ఇవి రాగానే వెంటనే నీకు అర్థం కావాల్సింది ఏంటో తెలుసా అన్నం చెడిపోతుందని సులువుగా చెప్పావు దేవుని పిల్లలు చెడిపోతారని చెప్పగలిగావా స్మెల్ రాగానే అన్నం చెడిపోయిందని చెప్పావా మరి కరోనా రావడం తుఫానులు రావడం కష్టాలు రావడం బాధలు రావడం గాయాలు రావడం దీనికి రిజల్ట్ దేనికి రిజల్ట్ ఇది దేనికి పర్యవసానం ఇది అన్నం పాడైతే స్మెల్ ద్వారా తెలుస్తుంది మనుషులు పాడైతే ఇదిగో ఈ గాయాల ద్వారా తెలుస్తుంది యాపిల్ పండు ఉంది యాపిల్ పండు చూడడానికి ముందు బాగానే ఉంటుంది తర్వాత ఏమవుతుంది చిన్న మచ్చ వస్తుంది ఆ మచ్చ దేనికి దేనికి గుర్తు అచ్చడిపోయింది అరటి పండు బాగానే ఉంటుంది పసుపుగా నిగనిగలాడుతూ పైన మచ్చ కనపడింది అంటే దేనికి గుర్తు ఈ ప్రపంచానికి అవుతున్న గాయాలను చూసి వెంటనే ఈ ప్రపంచం గుర్తించవలసింది ఏమిటంటే మేము చెడిపోయామన్నమాట ఇంకా చెప్పాలంటే దీన్ని మరో విధంగా చెప్పాలంటే దేవుడు గాయం చేసేది కూడా మీరు చెడిపోవటం మీరు చెడిపోయారని గుర్తు చేయడానికి దేవుడు గాయం చేస్తున్నది కూడా మీరు చెడిపోయారని గుర్తు చేయడానికి హగ్గై గ్రంథం ఒకసారి చదువు మొదటి అధ్యాయం ఆరో వచనం నుంచి చదువు హగ్గై గ్రంథం మొదటి అధ్యాయం ఆరో వచనం మీ ప్రవర్తన గురించి ఆలోచించండి ఏమంటే కొన్ని చెప్తున్నాడు గుర్తులు చెప్తున్నాడు మనిషి ఆలోచించడానికి దేవుడు ఏమేమి చేస్తాడో మీకు అర్థమైపోవాలి ఇప్పుడు మీరు విస్తారంగా విత్తుతున్నారు మీకు కొంచెమే పండుతుంది అంటే మీ కష్టానికి తగినంత రావట్లేదు అంతే కదా దాని అర్థం మీరు విస్తారంగా విత్తుతున్నారు కానీ కొంచెం పండుతుంది మీరు భోజనం చేస్తున్నారు ఆకలి తీరటం లేదు పానం చేస్తున్నారు దాహం తీరుకున్నది బట్టలు కప్పుకొనుచున్నారు చలి ఆగకున్నది ఎంత కష్టపడుతున్నారు అండి ఇంటెళ్ళ పాతి కష్టం ఇంటెళ్ళ పాతి కష్టం పిల్లలు కష్టం తల్లి కష్టం భర్త కష్టం భార్య కష్టం కానీ ఈరోజు మనుషులు అవసరాలు తీరుతున్నాయా మన రాష్ట్రాలు అప్పుల్లో ఉన్నాయి తెలుసా రాష్ట్రం అప్పుల్లో దేశం అప్పుల్లో ఏమండి దేశంలో అందరూ కష్టపడుతున్నారు ఒక ముప్పై ఏళ్ళు వెనక్కి వెళితే ఇంట్లో ఒక మనిషి కష్టపడేవాడు మిగతా వాళ్ళంతా ఏం చేసేవాడు మనం ఇండియా ఇండియా కల్చర్ అండి అప్పుడు అది యజమాని ఒక్కడే కష్టపడితే కుటుంబం అంతా అతని కష్టం మీద బ్రతికేది ఇప్పుడు పరిస్థితి మారింది కుటుంబం అంతా కష్టపడుతున్నారు కానీ పరిస్థితి ఏంటో తెలుసా వాళ్ళ ఆకలి తీరటం లేదు వాళ్ళ అవసరాలు తీరటం లేదు వాళ్ళ అవసరాలు తీరటం లేదు ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది దేవుడు అడుగుతున్నాడు విస్తారముగా నువ్వు విత్తినను కొంచెమే పండెను మీరు భోజనం చేసిన ఆకలి తీరుకున్నది పానం చేసిన దాహం తీరుకున్నది మీరు బట్ట కప్పు కొనుచున్నను చలి పనివారు కష్టం చేసి జీతం సంపాదించుకొని జీతం ఎలా ఉందంటున్నాడు చినిగిపోయిన సంచిలో వేసుకున్నట్టు ఉన్నది సైన్యములకు అధిపతి సెలవిచ్చేదేమనగా ప్రవర్తనను గూర్చి అది ఇది ఎందుకు వచ్చిందంటే అది మీ ప్రవర్తనకు పర్యవసానం ఫలితం రిజల్ట్ మీ ప్రవర్తనలను గురించి ఆలోచించుకోండి ఆలోచించుకోండి అంటే వాళ్ళు విస్తారంగా విత్తిన పంట ఇవ్వాలా వద్దా దేవుడు డిసైడ్ చేస్తాడు ఇచ్చేది ఎవరండి విత్తువానికి విత్తనమును ఫలవంతములైన ఋతువులను కొంచెం నువ్వు విత్తితే దేవుడు కదా దీవించేది నువ్వు కొంచెం విత్తితే నీకు బస్తాలు బస్తాలు దేవుడు కదా ఇచ్చేది ఇవ్వటం ఆపాడట ఎందుకు ఆపాడు అది దేవుడు చేసే గాయం మనిషికి చేసే గాయం దెబ్బ ఎందుకంటే నువ్వు ఆలోచించు బాగున్న ఈ ప్రకృతిలోనికి ఈ కరోనా ఏంటండి ఈ తుఫాన్లు ఏంటండి ఈ ప్రళయాలు ఏంటండి దెబ్బ మీద దెబ్బ ఈ గాయం ఏంటండి నీ ప్రవర్తనను గూర్చి ఆలోచించుకో చదవండి కంటిన్యూ చేయ కాగా సైన్యములకు అధిపతి చెప్పునదేమనగా నీ ప్రవర్తన గురించి ఆలోచించుకో పర్వతము లెక్కి మాను తీసుకుని వచ్చి మీరు ఈ మందిరమును కట్టించిన ఎడల తొమ్మిదో వచ్చిన చదువుతాం విస్తారముగా కావాలని మీరు ఎదురు చూచి తిరిగాని కొంచెమే పండిన మీరు దాన్ని ఇంటికి తేగ దాన్ని నేను చదరు కొట్టి తిని ఎందుచేత అని అడుగుతున్నాడు చదరు కొట్టింది ఎవరు 
గాయం చేసేది ఆయనే ఆయనే గాయం చేయను నువ్వు మారితే ఆయనే గాయం కడతాడు గాయం అంటే ఏమనుకుంటున్నారు నీ పంట చెదరగొట్టడం కూడా రైతుకు అయ్యే గాయం నీ పంట చెదరగొట్టడం దేవుడు చేసే గాయం ఎంతమంది రైతులు చెప్తారు ఏమండి చేతికి వచ్చే పంట రెండు రోజులు కోసేద్దాం అనుకున్నాను విస్తారమైన వర్షం మరికొంతమంది కోసి పనలు పనలుగా చేల మీద పెడతారండి అప్పుడు వర్షం వస్తే ఏమైపోతుంది తెలుసా మిరప పంట కోసి ఏమండి పొలంలో పెట్టగానే విస్తారమైన వర్షం కొట్టింది అయిపోయింది పంట విలువ అంతా ఏమండి నువ్వు పంట కోసి రెడీగా పెట్టుకున్న టైంలో వర్షం రప్పించమని ఎవరు చెప్పారు అది ఆయన చేస్తున్న గాయం అది ఆయన చేసే గాయం ఎందుకు నేను చదరగొడుతున్నాను చదవని కంటిన్యూ చేయండి విస్తారముగా కావాలని మీరు ఎదురు చూసిన కానీ కొంచెం పండి మీరు దాన్ని ఇంటికి తేగా నేను దాన్ని చదరగొట్టింది ఎందుకు చేతనని ఓ అడుగుతున్నాడు నా మందిరం పాడై ఉండగా మీరందరూ మీ ఇంటి కట్టు కొనుటకు త్వరపడు చేతనే కాబట్టి మిమ్మల్ని బట్టి ఆకాశం మంచు కురవకున్నది భూమి పండక ఉన్నది నేను భూమికి పర్వతములకు అనావృష్టి కలగ చేసి ధాన్యం విషయంలో ద్రాక్షాస విషయంలో తైలం విషయంలో భూమి ఫలించు సమస్త విషయంలో మనుషుల విషయంలోను పశువుల విషయంలోను మీ చేతి పనులు అన్నటి విషయంలోను క్షామము పుట్టించి ఉన్నాను నేనే గాయం చేస్తున్నాను ఈ పంటలు లేక ఏమండి గతంలో ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్నప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు వ్యవసాయం దండగా అన్నాడు ఎందుకు పండటం లేదు పండటం లేదని దండగా అనుకొని వదిలేయమనే వదిలేస్తే ఏంటంటావు చైనా వాడు బియ్యం పంపుతున్నాడు ఏ బియ్యమో తెలుసా ప్లాస్టిక్ బియ్యం గుడ్లు కూడా పంపుతున్నాడు ఏ గుడ్లు కెమికల్ అండి ప్లాస్టిక్ గుడ్లు తయారీ ఇప్పుడు ఎన్ని గుడ్లు తయారవుతున్నాయి తెలియదండి ఏమంటే కోళ్ళ ఫారాలన్నీ ఎక్కడ చూసిన మూసేసి ఉంటున్నాయి కోళ్ళు ఉండటం లేదు గుడ్లు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి మోసం పంట పండవలసిన పంటను దేవుడు లేకుండా చేస్తున్నాడు అన్ని విషయాల్లో క్షేమం పుట్టిస్తున్నాడు భూమి నుంచి తైలం వచ్చిందా వృక్ష ఏమండి ధాన్యం వచ్చిందా ఆకుకూరలు వచ్చాయా కాయకూరలు వచ్చాయా ఏదొచ్చింది దాని వలన క్షేమం క్షామం వాటి విషయంలో క్షామం మనుషులు పశువులు దేవుడు చేసే గాయం ఎందుకు ఆ గాయం చేస్తున్నాడు ఎందుకు మారనే కూడా లేదంటే నువ్వు మారాలి ఆలోచిస్తావు కదా ఇస్రాయలీలు ఐగుప్తు దేశం నుంచి బయలుదేరారండి బయలుదేరిన రోజు వాళ్ళకు ఒక విచిత్రమైన పద్ధతి చెప్పాడండి ఏమండి త్వర త్వరగా రొట్టెలు చేసుకోండి రొట్టెలు పొంగితేనే రుచిగా ఉంటాయి కానీ పొంగనే వద్దు అన్నాడు రొట్టెలు పొంగాలి పొంగితేనే రుచిగా ఉంటాయి కానీ పొంగొద్దు పిండితో తొందరగా చేయండి అన్నాడు మంచి కర్రీ వండుకోవాలి కానీ వండే టైం లేదు చేదు కూరలతో వాటిని తినండి అన్నాడు ఎర్గమకాండం పన్నెండో అధ్యాయ చెప్తాడు చేదు కూరలతో వాటిని తినన్నాడు నీ చెప్పులు తొడుక్కొని నీ కర్ర చేత పట్టుకొని త్వరపడుతుంది అని తినేసి అన్నాడు ఎందుకు ఇలా చేయమన్నాడు వాళ్ళు చేసారు ఆ రోజు అలా చేసిన తర్వాత ఏమన్నాడు తెలుసా ప్రతి సంవత్సరం తప్పకుండా మీరేం చేయాలి దీన్ని ఇదే పాటించాలన్నాడు ఏమండి మీ ప్రాంతాలకు వచ్చామనుకోండి మీరు పర్వాలేదండి బ్రహ్మాండం కొన్ని ప్రాంతాల్లో అంటే స్టార్టింగ్ నేను వచ్చినప్పుడు పచ్చి కూరగాయలు పచ్చివి పచ్చిమిరకాయలు పచ్చివి దొండకాయలు పచ్చివి ఏమండి పోసకాయలు పచ్చివి మరి అన్నీ కలిపి నీళ్ళు కలిపేశారు అని తెలియదు నాకు సాంబార్ అన్నారు మెంగలేను కక్కలేను అదే పెట్టారు వదిలేస్తే వాడు ఫీల్ అవుతారు తినకపోతే తింటే నాకేమైపోద్దో తెలియదు కొన్ని ప్రాంతాలకు వెళ్ళే భయంకరం అండి తినలేం కదా అలాంటిది చేదు ఆకు చేదు కాకరకాయ తీసుకొచ్చి తినమన్నారు అనుకోండి అది బాగుందా కానీ ఇస్రాయేలీలకు అది పండగ అది పండగ అదే పండగ ఇదే మనకు పండగని పిల్లలకు కూడా అదే పెట్టారు అనుకోండి వాళ్ళు అంటే ఆ రోజు దేవ్ ఐగుప్తు దేశం నుంచి వస్తున్నారు దేవుడు చెప్పింది చేశారు ఓకే ఆ తర్వాత తరాల చేయమంటే వాళ్ళు అడుగుతారు అడగరా మమ్మీ ఇదేంటి మమ్మీ పండగ రోజు ఇదేం ఇదేంటి ఇచ్చేది కూరలేండి అడుగుతారా అడగరా 
అలా అడుగుతారని దేవుడికి తెలుసు అప్పుడు దేవుడు ఏం చెప్పాడో చూడండి ఒకసారి నిర్గమకాండం పన్నెండో అధ్యాయ ఏం చెప్పమన్నాడో చూడండి నిర్గమకాండం పన్నెండో అధ్యాయం ఇరవై ఆరో వచ్చిన మరియు మీ కుమారులు మీరు మీరు ఆచరించు ఈ ఆచారం ఏంటి ఇదేం ఆచారం ఇదేం పండుగ ఇదేంటని వాళ్ళు అడిగినప్పుడు మీరు ఇది మీరు ఇది యహోవా పస్కబలి ఆయన ఐగుప్తు అది ఆయన ఆయన ఐగుప్తులను హతం చేయించు మనలను మాత్రం కాపాడినప్పుడు ఆయన ఐగుప్తులోనున్నాయిలను విడిచిపెట్టాను ఇస్రాయేలీల ఇండ్లను విడిచిపెట్టాను ఇది ఎందుకు చేస్తున్నామంటే ఇది ఒక మహాకార్యాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటే ఇది ఎందుకు చేయాలి ఒక మహాకార్యాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటే ఏట మహాకార్యం ఇస్రాయేలీల ఎండ్లను కాపాడాడు అందుకే ఇది అది జ్ఞాపకం ఉంచుకోవడానికి ఈ చేదు కూరలు తినాలా అర్థమైందా మీకు అది జ్ఞాపకం పెట్టుకోవడానికి ఈ చేదు కూరలు తినాలా తింటేనే అది గుర్తొస్తుంది వీళ్ళకి దేవుని మహాకృప గుర్తుకు రావాలంటే నిన్నప్పుడప్పుడు కొట్టాలి ప్రతి సంవత్సరం చేదు కూరలు ఎందుకు పెట్టాడంటే వాళ్ళు ఆ దేవుడు చేసింది మర్చిపోతారు ప్రతి ప్రళయంతో నిన్ను గాయపరచకపోతే నువ్వు పూర్తిగా దేవుణ్ణే మర్చిపోతావు ఇప్పుడు చెప్పండి గాయం మంచిదేనా మరక మంచిదే అనకండి టైడ్ ఉందని అమ్మ ఆ దగ్గర టైడ్ ఉందట అందుకని మరక మంచిదే అంటుంది దేవుడు గాయం ఎందుకు చేస్తున్నాడు తెలుసా ఒక మహాకార్యం గుర్తు పెట్టుకోవడానికి చేదు తప్పదు దేవుణ్ణి గుర్తు పెట్టుకోవడానికి చేదు గాయం కూడా తప్పదు ఈ కరోనా చూసినప్పుడు నాకు అనిపించింది అంటే తెలుసు ఎంతమంది చచ్చిపోయారు నేను బతికానంటే అర్థం ఏంటో తెలుసా నా దేవుడు నాకు ఆయుష్ ఇచ్చాడు నా కళ్ళ ముందు రాలిపోయిన వాళ్ళని చూపించి నాకు పాఠం చెప్పాడు నేర్చుకో అదే ఆలోచిస్తాను నేను నాకు ఇమ్యూనిటీ పవర్ ఎక్కువ అందుకే నన్ను కరోనా ఏం చేయదు అనకు ఓవర్ యాక్షన్ చేయకు దేవుడు దుష్టులను దొలపాలి దుష్టులను చంపేలా ఆ కాన్సెప్ట్ మెయిన్ కాదు కరోనా ఇవ్వడంలో మిమ్మల్ని అలర్ట్ చేస్తున్నాడు మిమ్మల్ని మార్చాలనుకుంటున్నాడు మానని గాయం ప్రపంచానికి ఇస్తున్నాడు మీలో మార్పు తేవాలనుకుంటున్నాడు ఒకవేళ మీరు కావాలనుకుని అనుకోకపోతే మిమ్మల్ని చంపి ఇంకోడికి పాఠం చెప్పేవాడు కానీ వాళ్ళని ఎవరినో చంపి మనకు పాఠం చెప్తున్నాడంటే మీరు బ్రతికిపోయారు ఇంకా చెప్పాలంటే దేవునికి ఇష్టలయ్యారు మీరు ఇప్పటికైనా అర్థమవుతుందా ప్రపంచానికి ఎందుకు గాయం చేస్తున్నాడు ఏమండి ఎవరికి సరైన సంపాదన లేదండి సరైన పనులు లేవండి సరిగా మంచి కార్యక్రమాలు చేసుకోలేకపోయామండి ఇక పెళ్లిళ్ళ గురించి ఎంత చెబితే అంత తక్కువ అండి ఏమండి ఎంత తక్కువ చదివితే అంత మంచిది పెళ్లి కూతురు అక్కడ ఉంది పెళ్లి కొడుకు ఎక్కడ ఉన్నాడు విచిత్రమైన పెళ్లిళ్ళు సెల్ ఫోన్లో వీడియో చూసుకుంటూ సెల్ ఫోన్కి తాళి కట్టమంటున్నాడు పంతులు గారు అమ్మాయి సెల్ ఫోన్లు కట్ట నిజంగా జరిగిందండి కావాలంటే యూట్యూబ్లో కొట్టండి కనపడుతుంది ఆన్లైన్ మ్యారేజ్ అమ్మాయి ఫోన్లో కనపడుతుంది జూమ్లో ఇప్పుడు కట్టుబాబు అంటున్నాడు ఎవరికి కట్టాలి తాళి సెల్ ఫోన్కి కడుతున్నాడు ఎంత కట్టి కర్మ ఉందా మరి తర్వాత సంవత్సరం దేవుడు తలుచుకుంటే ఎలాంటి గతి పట్టిస్తాడో అర్థం చేసుకోండి ప్రేమని దేవుని పిల్లలరా ఎలాంటి విచిత్రమైన పరిస్థితి ప్రపంచానికి గాయం పోనీ తగ్గిపోయిందా ఈ గాయం తగ్గిపోయిందా అంటే మళ్ళా రేగింది ఎక్కడ చైనాలో రేగింది రష్యాలో రేగింది అమెరికాలో రేగింది ఇండియాలో నార్త్ ఇండియాలో మళ్ళీ ప్రారంభమయ్యింది తడువేవు ఏ మళ్ళీ గాయం ఎందుకు చేస్తున్నాడు ఇంకా మారలేదు మీరు మారినంత వరకు మళ్ళీ గాయం మళ్ళీ మళ్ళీ చేస్తూనే ఉంటాడు ఇంకా మారరనుకుంటే మిమ్మల్ని తీసేసి ఇంకోటి పాఠం చెప్తాడు ఇంకొకరికి పాఠం అవుతుంది అది మనిషి మార్పుకై మానని గాయం అండి అది మానని గాయం ప్రేమైన దేవుని పిల్లరా ఇప్పుడు ఆలోచించండి ఎవరి కోసం ఎవరు చనిపోయారు యశు ప్రభు దగ్గరికి శిష్యులు వచ్చారు ప్రభువా నేను నచ్చరైతే కదా గల్లేవాడివే కదా మీ ఏరియా వాళ్ళని మీ ప్రాంతంలో వాళ్ళని 
కొందరిని పిలాత ఏం చేశాడు వాళ్ళ బలులతో వాళ్ళ రక్తాన్ని కలిపేశాడు అంటే వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటంటే మీ ఏరియాలో వాళ్ళు ఎంత దుర్మార్గులు అంటే మీ ఏరియా వాళ్ళని రక్తాన్ని చిందించాడు పిలాత అప్పుడు యశ్ ప్రభు ఏమన్నాడండి లోకస్ వార్త పదమూడవ అధ్యాయం మూడవ వచ్చిన నుంచి ఆయన వారితో ఇట్లనే ఆయన వారితో ఎలాగన్నాడు ఈ గలలీలు గలలీలు అంటేనే దుర్మార్గులని ఒక ఒక్కొక్క ఆలోచన ఉందండి వాళ్ళకి ఈ గలలీలు అంటే హింసలు పొందినందున గలలీలు అందరికంటే పాపులని మీరు తలంచుతున్నారా మీతో చెప్పుచున్నారు ఏంటి చచ్చిపోయిన వాళ్ళు మహా దుర్మార్గులైనందుకే చచ్చిపోయారు అనకండి నువ్వు తప్పుడు భాష్యంలోకి వెళ్లకు కరోనాలో రాలిపోయిన వాళ్ళంతా దుర్మార్గులే అనకు అక్కడ దేవుడు ఒక ట్విస్ట్ ఒక ఒక కృప నుంచి అని కేటది మీరు మారు మనసు పొందాలని వాళ్ళని ముందు చెప్పేశాను ఒకవేళ వాళ్ళ చావులను చూసి కూడా మీ మనసులో మార్పు రాకపోతే శవం అండి శవాన్ని కూడా తాకలేరు తాకలేరు శవాన్ని తాకలేరా తాకలేరు శవాన్ని కూడా తాకలేని పరిస్థితి అండి అందుకే ఏమంటే ఇన్ని హాస్పిటల్లో ఎన్ని ఘోరాలు జరిగాయో తెలుసా మనం చెప్పాను క్లాసులో మెళ్ళ బంగారంతో కరోనా వచ్చిందని కానీ మెళ్ళ బంగారం తీయడానికి ఎవరు వెళ్ళరు కదా దగ్గరికి ముసలమ్మను అలాగే లోపల పంపించారు ఏమండి ముసలమ్మ మెడలో ఉన్న బంగారం పోయింది తర్వాత ఆమె ప్రాణము పోయింది తర్వాత తెలిసి నిజాలు ఏంటంటే కేవలం ఏమంటే కరోనా వల్ల ఊపిరితిత్తులే కదా పడవుతాయి కిడ్నీలు బాగుంటాయి కళ్ళు బాగుంటాయి గుండె బాగుంటుంది కాలేయం బాగుంటుంది ప్రతి హాస్పిటల్ వ్యాపారం చేసిందండి అమ్మేసుకున్నారు కిడ్నీలు అమ్మేసుకున్నారు గుండెలు అమ్మేసుకున్నారు ఊపిరి ఊపిరితిత్తులు తప్పించి మిగతా వారిని కళ్ళు అమ్మేసుకున్నారు ఎంత దారుణం శవం కూడా ఇంటికి రాదు ఎక్కడి నుంచో అటు నుంచి అటే వెళ్ళిపోయి పెద్ద గొయ్యి తీసి పెట్రోల్ పోసి తగలబెట్టేయడమే తగలబెట్టేయడమే ఇలాంటి మానవంగా వాళ్ళంతా దుర్మార్గులు కనుక చచ్చిపోయారు అనుకుంటున్నావేమో ఇప్పటికీ దేవుడు కృప చూపిస్తున్నాడు కనుక నేను నీ కళ్ళ ముందు ఒక మనిషి చనిపోయేలా చేస్తున్నాడు నీ కళ్ళ ముందు ఒక విపత్తు జరిగేలా చేస్తున్నాడు నీ మార్పు కోసం ఆ గాయాన్ని మళ్ళీ ఏం చేస్తున్నాడు రేపుతున్నాడు చదవండి ఏమన్నాడు యేసు ప్రభు మీరు ఒకవేళ మారు మనసు పొందకపోతే థర్డ్ వేవ్లో సెకండ్ వేవ్లో చచ్చిన వాళ్ళని చూసి వాళ్ళు చచ్చిపోయారు వాళ్ళకి ఇమ్యూనిటీ పవర్ లేదు ఇక్కడి నుంచి ఇమ్యూనిటీ పవర్ పెంచుకుంటానంట ఎప్పుడు మనిషి ఇలాగే ఆలోచిస్తాడండి హుదూదు తుఫాన్ వచ్చింది ఏమండి మూడు వందలకి రెండు వందల యాభై రెండు వందల ఎనభై కిలోమీటర్ల వేగంతో హుదూదు తుఫాన్ వస్తే అక్కడ ఉన్నవన్నీ కూలిపోతే అప్పుడు ఉన్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అంటారు ఈసారి విశాఖపట్నంలో నాలుగు వందల యాభై కిలోమీటర్ల వేగంతో వచ్చిన తట్టుకునే బిల్డింగ్లు కడతానంటున్నాడు అసలు ఆయన అంటే ఏమనుకున్నావు నువ్వు వాటికి తెలియకుండానే మహాపర్వతాలను కుదుళ్లతో సహా బోర్ల పడదోయగల శక్తిమంతుడు నువ్వు కట్టే బిల్డింగ్లు ఏం మాత్రం ఆయన తలుచుకుంటే కుదుళ్లతో సహా పర్వతాలు ఏమవుతాయి లేచి అవతల పడతాయి బోర్లు పడతాయి నువ్వేంటి ఇలా ఉన్నావు కరోనా వచ్చిన తట్టుకునేటట్టుగా వ్యాక్సిన్ ఇస్తాం వ్యాక్సిన్ ఆపుతుందా చూడు అదే గవ అదే అదే మేధావులు ఏమంటున్నారు తెలిసే ఇప్పుడు నువ్వు రెండు డోసులు వేసుకున్న వ్యాక్సిన్ పని చేయదు అన్నాడు మరి ఎందుకు వేసావు వంద కోట్ల వ్యాక్సిన్ డోసుల వ్యాక్సిన్ ఆ మార్క్ దాటేసాం డబ్బా కొట్టుకుంటున్నాం మనం ఏంటి వంద కోట్లు వేసావు వ్యాక్సిన్ ఇందులో ఒక అబద్ధం ఉంది ఎందుకంటే ప్రపంచ జన భారతదేశ జనాభా ఎంత నూట ముప్పై కోట్లు కదా వ్యాక్సిన్ ఎవరికి వేసావు వ్యాక్సిన్ ఎవరికి వేసావు పద్దెనిమిది దాటిన వాళ్ళకి వేసావు మరి లోపల ఉన్న వాళ్ళకి అది కూడా నలభై పద్దెనిమిది దాటిన వాళ్ళకి అందరికి వేస్తారా నలభై దాటిన వాళ్ళకి నలభై దాటిన వాళ్ళు వంద కోట్లు ఉన్నారా నలభై దాటిన వాళ్ళు వంద కోట్లు ఉంటే నలభై లోపు ఉన్న వాళ్ళు ఎన్ని కోట్లు ఉండాలి చెప్పిన లెక్క కూడా దొంగ లెక్క ఏడు వంద కోట్లు వేసావు డోసులు నువ్వు నువ్వు వంద కోట్లు కాదు వెయ్యి కోట్లు డోసులు వేసినా మళ్ళీ అది రేగుతుంది మళ్ళీ వస్తుంది నీ వ్యాక్సిన్ అవుతుందా మనిషి ఎప్పటికప్పుడు ఎప్పటికప్పుడు ఆ గాయాన్ని పై పైననే ఇప్పుడు చదవ నా మాట ఇర్మియా గ్రంథం ఏడో అధ్యాయం పద్నాలుగు వచ్చాను నా ప్రజల గాయములను పై పైననే అంట 
ఇదిగో వ్యాక్సిన్ వేసి పై పైన పై పైన పై పైన పర్లేదు దేవుడు ఏదో ఇస్తాడు మనం వ్యాక్సిన్ వేసేసి మానిపించేద్దాం ఇరిమ గ్రంథము ఆరాధ్యాయము పద్నాలుగో వచ్చిన సమాధానము లేని సమయమున సమాధానము సమాధానమని చెప్పి నా ప్రజలకున్న గాయములను దేవుడు గాయం బాగు చేయాలి కానీ మనుషులు ఏం చేసేస్తున్నారు పైన గాయం బాగు చేసేస్తున్నారు వ్యాక్సిన్ వేసేసాం వ్యాక్సిన్ వేసేసాం వ్యాక్సిన్ వేసాం ఆ వ్యాక్సిన్ వేయటం వల్ల కూడా ఒక ఆమె సూది గుచ్చి తీసింది వ్యాక్సిన్ అది వ్యాక్సినేట్ లో సూది గుచ్చి తీసింది నా ప్రజల గాయములను పై పైననే బాగు చేస్తున్నారు మీరు పై పైననే మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఈ ప్రపంచం మారాలి మనుషులు మారాలి ప్రభుత్వాలు మారాలి మారకుండా ఇంకా అదే మత ఛాందస్వాదం దేవుడంటే అదే వ్యతిరేకత ఇప్పటికీ నీ రాజకీయ పబ్బం గడుపుకోవడానికి మత ఛాందస్ సంస్థలను పోషిస్తూ ఇంకా భారతదేశం అలాగే ఉంటే ఆ తర్వాత చరిత్రలో భారతదేశం భీకరమైన ప్రమాదాన్ని ఎదుర్కోవాలి కావలి వారు బోర ఊదుతున్నారు కానీ మారు వారు వెనకొన్నారు ఈరోజు నేను చేస్తున్నది బోర ఎందరో సేవకులు ఊదుతున్నది బోర ఎందరో క్రైస్తవులు ఊదుతున్నది బోర ఈ ప్రపంచం పట్టించుకోలేదా మానని గాయం నిత్యమైన గాయం ఆరాధ్యాయము ఎడవచ్చును చదవండి ఇరిమే గ్రంథం ఆరాధ్యాయం ఎడవచ్చున బలత్కారం దోపుడు దానిలో జరుగుట వినబడుచున్నది దానిలో జరుగుట వినబడుచున్నది గాయములు దెబ్బలు నిత్యము నాకు కనబడుచున్నవి నిత్యము దానికి కనబడుచున్నవి ముప్పయో అధ్యాయం చదువు ముగించేస్తానండి ముప్పయో అధ్యాయం ఇరవై గ్రంథం ఇరవై గ్రంథం ముప్పయో అధ్యాయం పన్నెండు నుంచి చూడండి ఇరవై గ్రంథం ముప్పయో అధ్యాయం పన్నెండు నుంచి సెలవిచ్చుతున్నాడు నీ వ్యాధి ఘోరమైనది నీ గాయం బాధకరమైనది నీ పాపము విస్తరింపగా శత్రువులు కొట్టినట్టు నీ గొప్ప దోషమును బట్టి నేను నీకు కఠిన శిక్ష చేసి నేను నీకు కఠిన శిక్ష చేసి గాయపరిచి ఉన్నాను నిన్ను గాయపరిచాను ఎవరు గాయం చేశారు నేను కఠిన శిక్ష చేసి నిన్ను గాయపరిచి ఉన్నాను కాగా నీ పక్షమున నీ పక్షమున ఎవడునూ లేడు నాతో వాదించేవాడు ఎందుకు ఇలా చేసేవాడు వ్యాధి వాదించేవాడు ఎవడైనా ఉన్నాడా ఎవరైనా ఉన్నారా అడుగుతారా ఎవరైనా ఎవడు లేడు సైలెంట్ గా వ్యాక్సిన్ తయారు చేసుకుంటున్నారు ఎవరు కాళ్ళు కోవాక్సిన్ అట్ట డబ్ల్యూహెచ్ఓ ఆమోదించిందట వీళ్ళ పండగ కోవాక్సిన్ అంటే మన ఇండియా తయారు చేసింది ఇప్పటి వరకు రాలేదు ఆమోదం అంటే రాలేదు ఇవాళ నిన్న వచ్చింది ఆమోదం పండగ చేసుకుంటున్నారు అసలు అసలు రోగాలు ఎందుకు వస్తున్నాయి ఈ దెబ్బ మీద దెబ్బ మాకేంటి మన ఆర్థిక వ్యవస్థ ఎందుకు ఇట్లా చితికిపోతుంది దేవుడు ఏమండి ఎవరు మమ్మల్ని దెబ్బ మీద దెబ్బ కొడుతున్నారు అని ఆలోచించకపోగా ఆయనతో వాదించేవాళ్ళు ఎవరు లేరు కదా సైలెంట్ గా ఎవరు కొనాళ్ళు చేసుకుంటున్నారు ముందు మాట చదవండి నీ పక్షముగా వ్యాజ్యమాడు వాడు నాతో వాదించేవాడెవడు లేడు చికిత్స నీ గాయములకు చికిత్స మందు నీకు లేదు చేయదగిన మందు నీకు లేదు స్నేహితులందరూ నిన్ను మరిచి ఉన్నారు నీ గాయములకు తగిన చికిత్స చేయగల వాడు ఎవడు లేడు నీ గాయము చేత కరోనాకు వ్యాక్సిన్ వేసుకుంటే ఇంకో దెబ్బ కొడతా మళ్ళీ గాయం మానదు నువ్వు వ్యాక్సిన్ వేసుకో ఇంకోటి వేసుకో కరోనా నేనా నెక్స్ట్ కొట్టాడండి ఒకటి ఎల్లో ఫంగస్ అట ఎల్లో వైరస్ వచ్చిందా బ్లాక్ వైరస్ వచ్చింది బ్లాక్ ఫంగస్ వచ్చిందా ఏమంటే దీనికి వ్యాక్సిన్ వేద్దామని వ్యాక్సిన్ అని పెడితే ఆ రెండు వచ్చిపోయారు కనుక పద్ధతి మారొచ్చేమో కానీ గాయం మాత్రం మానదు సుమా పద్ధతి మారొచ్చేమో కానీ గాయం కంటిన్యూ అవుతుంది ఏ నువ్వు మారే అంతవరకు గాయం రేగుతూనే ఉంటుంది పదిహేను వచ్చిన నీ గాయం చేత నువ్వు అరుస్తున్నావేంటి కలిగిన గొప్ప నొప్పి నివారణ కాదు నీ గాయం చేత నువ్వు అరుస్తున్నావేంటి నీ నొప్పి నివారణ కాదు పాపములు విస్తరించినందున నీ పాపములు విస్తరించినందున దోషములను బట్టి నీ దోషములను బట్టి నేను నిన్ను ఈలాగు చేయించున్నాను అది నువ్వు మారాలని చేస్తున్నా నాశనం అవ్వాలని చేస్తే జల ప్రాణాలను తుడిచినట్టు ఒకేసారి తుడిచేస్తాను ఈ ఫస్ట్ వేవ్ సెకండ్ వేవ్ అప్పుడు కొంచెం ఇప్పుడు కొంచెం చేతగా కాదు నాకు 
తలుచుకుంటే ఒకే జనాన ఇరవై మూడు వేల మందిని లేపిన వాడిని నేను నలభై జనాల్లో ప్రపంచం అంతటిని తుడిచిపెట్టిన వాడిని నేను మరి ఇదేంటి కొంచెం కొంచెం ఇస్తున్నాను నువ్వు మారాలని మళ్ళీ చదువు నా మాట పదిహేన వచ్చిన నీ గాయం చేత అరుస్తున్నావేంటి కలిగిన నొప్పి అరుస్తున్నా కానీ ఆలోచించటం లేదు నీకు కలిగిన నొప్పి నివారణ కాదు నివారణ కాదు నీ పాపాలు విస్తరించినందున నీ దోషమును బట్టి నేను నిన్ను ఇలాగు చేయదు నేను నిన్ను ఇలాగ చేస్తున్నా నేనే గాయపరుస్తున్నాను నేను ఇలాగు చేయించున్నాను ఆలోచించండి చిన్న చిన్న మాటలతో చిన్న చిన్న వాటితో చిన్న చిన్న పాటలతో ఈరోజు సమాజం ఏమైపోయిందంటే సంఘం దేవుని సంఘం దేవుడు చేసే ఈ గాయములు దేవుడు కొట్టే దెబ్బలు ఇవన్నీ మర్చిపోయి పాటలు పాడుతుంటే ఎలా ఉంటాయంటే దేవుని వలన అన్ని సుఖాలే అన్ని ఆనందాలే అన్ని సంతోషాలే బాధలు లేవా కష్టాలు లేవా నువ్వు మారడానికి దేవుడు కష్టం ఇస్తున్నాడు గాయ పెరుస్తున్నాడు ఎప్పటికైనా నీకు అర్థం కావాలి నీ బ్రతుకు ఎందుకు ఎలా అయిపోయిందో ఎందుకు దెబ్బ మీద దెబ్బ ఎందుకు తగులుతుందో ఈ మనుషులు ఎందుకు ఎలా అయిపోయారు ప్రపంచం ఎందుకు అయిపోతుందో ఆయన మారతామని దెబ్బ మీద దెబ్బ కొడుతున్నాడు మారకపోక మరింత కఠినమైతే చివరికి నోవ కాలంలో జల ప్రళయంలో తీసుకున్న నిర్ణయం లాంటిది తీసుకుంటే మనం ఉంటామా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ టార్గెట్ ఎవరు నెక్స్ట్ టార్గెట్ ఎవరు మీరు మారు మనసు పొందని ఎడల మీరును మీకంటే ముందు పోయిన వారిని చూసి మారిపోండి ఛాన్స్ ఇచ్చాడు మారిపోండి లేకపోతే మనం మరొకరికి పాఠంగా మిగులుతాం పాఠం నేర్చుకుంటావా మరొకరికి పాఠం అయిపోతావా పాఠం నేర్చుకుంటావా మరి ఒకరికి పాఠంగా నిలిచిపోతావా నిర్ణయం మీదే 